。四十五岁香港 TVB 花旦伟哥陈伟，今年凭《宫心计二》生功绩，饰演个性毒辣的太平公主，深受观众喜爱，成为 TVB 台庆事后大热之一。日前，陈伟在中环出席活动后。回家换上轻便衣服就上街到旺角买晚餐，期间不少店家及路人认出他，向他打招呼、讨合照都有求必应，十分亲民。更有次，五名热情男菜摊老板送海鲜，免费帮他加菜。虽然事业持续上扬，但陈伟婚姻路却坎坷。二零零八年，闪嫁小三岁的台湾富商颜志行。一十二年却突然复出荧光幕，并传出婚姻危机，但他都一一否认。直到去年八月，他突然承认当年回港拍戏时，老公就已向他提出离婚。谈到离婚原因，陈伟表示无关第三者，只是老公太专注事业。他无奈地说：“时间久了，我就好像屋里的电器般放在一边，没再碰过。”当朋友好过做夫妻，大家像家人般相处也不是坏事。离婚后想不想再谈恋爱？伟哥坦言，当然想多个伴，有人分忧，但暂时没有这个缘分。香港女星陈伟离婚后事业更旺，日前出席完活动后，一身轻便上街买晚餐，又图合成图片。香港苹果日报：香港女星陈伟离婚后事业更旺。日前出席完活动后，一身轻便上街买晚餐，又图。香港苹果日报陈伟汉店家，路人有说有笑，合成图片。香港苹果日报陈伟汉店家，路人有说有笑。翻摄一周刊 Max， 陈伟汉富商颜志行离婚后，关系像朋友。香港苹果日报陈伟汉富商颜志行离婚后，关系像朋友。翻摄陈伟微博，四十五岁的陈伟身材维持得很好。翻摄一周刊 Max， 四十五岁的陈伟身材维持得很好。翻摄陈伟微博，陈伟又在《宫心计二》生宫计与胡定鑫有不少对手戏。资料照片，陈伟又在《宫心计二》生宫计与胡定鑫有不少对手戏。资料照片，金曲歌后林忆莲回围六年，再推出新专辑《零》，不过却被爆出这将成为她隐退歌坛的告别作，引发外界一阵哗然。而当时与她并列四大天后的梅艳芳、王菲、郑秀文的这三位，也都是歌坛里地位举足轻重的大人物。不过，他们不仅歌唱得好，在影视圈也有相当不错的成绩。可说是名副其实的天后。林忆莲报隐退歌坛，图翻摄自 K K B O X 官网。个性豪爽且拥有风格百变的梅艳芳，当时可是在歌坛影坛红了二十多年。从叱咤香港乐坛，再到整个华人社会，她取得的成果，至今也是前无古人后无来者。她甚至红到连专属舞裙、草蜢都跟着受到欢迎。1986年，唱片《屁女孩》因歌词太过前卫，备受争议，一度要被禁播。但在香港人创下累计72万张的佳绩。隔年，他又以主演的电影《胭脂扣》拿下金马及香港金像奖影后，影歌双栖皆勇获得了非常好的成绩。他的不少歌曲，像是《亲密爱人》及《女人花》等，至今仍是 KTV 排行榜上的热门歌曲。可惜的是，这位百变天后在二零零三年时因子宫颈癌并发肺衰竭病逝，结束其短暂而璀璨的一生，终年四十岁。梅艳芳二零零三年子宫颈癌并发肺衰竭病逝。图翻摄自 K K B O X 官网，沈化一姐王菲也是在演艺圈像是神话般的人物。不仅是金氏专辑累积销量最高的香港粤语流行女歌手的世界纪录的保持者，王菲更是首位登上《美国时代》杂志封面，接受 CNN 专访，以及首位在日本武道馆举办个人演唱会的华人歌手，还获《美国时代》杂志誉为流行乐坛女王。她的唱片所包含的元素都是十分前卫，她将歌与时尚结合得非常完美。
在他出道隔年便接连翻唱《多得他》（Everything）。《容易爱上的女人》等夯曲渐渐打开知名度。1994年，他出演电影《重庆森林》，入围金马影后。同年推出首张国语专辑中的主打歌《我愿意》，至今仍是大家耳熟能详的歌曲。接着唱《红天空》《红豆》《百年孤寂》等不少脍炙人口的歌曲，奠定他天后地位。但他已经一十五年未再出过专辑，顶多是参与电影原声带，演唱会也几乎没再举办了。王菲已经一十五年未再出过专辑。图翻设自 K K B O X 官网，和梅艳芳一样，拥有百变、天后美誉的郑秀文走的是动感路线。她的唱片在全球销量可是超过 2,500 万张，在当年还七度成为台湾年度唱片销量最高的香港女歌手。1992年，她和许志安、郭富城、梁汉文合唱的《火热动感》啦啦啦，红遍华人圈。之后，他的情歌《舍不得你》《值得》以及电音舞曲《独一无二》《天衣无缝》《眉飞色舞》等也是红遍大街小巷。1996年至2004年间，他主演了15部电影，一共在香港创下超过3亿五零万港元（约14亿台币）的超高票房纪录。最近这几年，他也很少发新集，主要在举办世界巡回演唱会。漫威英雄电影称霸全球票房一十年，今年《复仇者联盟：无限之战》又卖破二十亿美元，稳坐年度第一。扮演英雄主角们的众家演员，身价应该都很丰厚。其实不然，因为漫威出了名的，在谈合约时，绝对不会先开出高价，第一部片的片酬一定都不会高，之后是第一集的票房反应慢慢调涨。因此，有些人刚开始一看到钱不多，又要绑多部电影的合约，就打退堂鼓。就像美国队长克里斯·伊凡，就差一点为此与这个角色擦身而过。根据欧美娱乐网站的报道，克里斯·伊凡拍第一集时拿到三十万美元片酬，那时他已经不是完全无知名度的新人，已经演过两集热卖的《惊奇四超人》。雷神索尔克里斯汉斯沃的情况美好到哪？由于来自澳洲，美国观众更不熟。拍第一集的片酬只有二十万美元，扮演洛基的汤姆希德斯顿拿的更少，约一十六万美元。相较之下，星爵克里斯普莱特在主演《星际异攻队》时，谈到三十至四十万美元的酬劳。比起克里斯·伊凡与克里斯·汉斯沃都要好些。蚁人保罗·洛德在美国已经小有名气好多年，拍第一集同样只拿到三十万美元。扮演猎鹰的安东尼·麦奇则运气不错，刚加入漫威的行列就能拿到二十八万美元，外加一定比例的分红。最令人羡慕的应该是黑豹查德威克·鲍斯曼。比起克里斯·伊凡从美国队长首集拿三十万美元，《复仇者联盟》首集上涨到两百万美元，《美国队长二》三百二十万美元，《复仇者联盟二》的六百九十万美元。查德威克第一次登场，在《美国队长三》中片酬就有五十万美元，又因《黑豹》在北美票房达七亿美元。他在漫威新电影中的片酬一下子暴涨至五百至八百万美元，比一些著名的学长加薪更快，涨幅更高。图斋子因克里斯·汉斯沃演雷神索尔首集片酬只有二十万美元，克里斯·汉斯沃演雷神索尔首集片酬只有二十万美元。图斋子因葛莫拉柔伊萨达纳演出首集《星际异攻队》片酬约为一十万美元。图斋子因葛莫拉柔伊萨达纳演出首集《星际异攻队》片酬约为一十万美元。图斋子因黑豹查德威克鲍斯曼首度在漫威影片亮相片酬就有五十万美元，之后身价还迅速暴涨。网上关于明星的投票多到投不完。不过多半都是网友、粉丝参与，事主本人甚少亲自下场投票。
，但今日陈意如却在你希望飞轮海合体麻的投票 PK 中选择了希望，再加上他早前晒出了四缺一合照，虽然当时炎亚纶因在北京缺席聚餐。但仍让粉丝燃起合体的一线生机，或许重返青春时的追星记忆不是梦。漫威超级英雄电影自钢铁人起，称霸全球票房一十年，中间推出了不少个人系列，也有英雄集结的复仇者联盟系列，彼此情节紧密相连。然而，电影上映的顺序与片中事件发生的顺序不见得完全相符。造成影迷讨论剧情时常有争论。近日，漫威官方公布了影片内容的年代表，观众终于能一目了然，也不会再有疑义。根据漫威官方的解释，所有英雄片情节发生的时代分别是1943年至1945年，《美国队长2010、钢铁人2011、钢铁人2、无敌浩克》。雷神索尔2012复仇者联盟，钢铁人3 2013雷神索尔2黑暗世界2014美国队长2酷寒战士，星际异攻队，星际异攻队2 2015复仇者联盟2奥创纪元，蚁人2016美国队长3英雄内战，蜘蛛人。反校日， 2016年至2017年，《奇异博士》2,017 黑豹》《雷神索尔三》《诸神黄昏》《复仇者联盟》《无限之战》虽然今年7月初上映的《蚁人与黄蜂女》还未被列入，但根据该片彩蛋内容，可以得知情节发生在《复仇者联盟》《无限之战》的期间。明年3月的《惊奇队长》背景设定在 1,990 年代。介于美国队长和钢铁人之间，而复仇者联盟四将为好几位英雄的故事做个总结。美国队长是复仇者联盟中年纪最长的成员。黑寡妇个人遭遇尚未有确切的年份设定。图：美国队长是复仇者联盟中年纪最长的成员。黑寡妇个人遭遇尚未有确切的年份设定。图摘自《In 复仇者联盟》。无限之战中，奇异博士佐的故事发生最晚。钢铁人中与布鲁斯班纳。复仇者联盟。无限之战中，奇异博士佐的故事发生最晚。钢铁人中与布鲁斯班纳堪称元老。